nghe thấy cô chưa nghe thấy cô chưa ừ, nghe bài số 4 nha bài số 4 có đã làm chưa làm rồi á nào thế đọc đáp án luôn cho cô câu 20 mươi chính xác 21 mươi một hai 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 ba chính xác con đã đọc À? Cô con đã đọc câu 22 đâu 22 là gì? 22 là A thì là sai rồi Cô tưởng có chọn B 23 A. 24 B. 25 A. Sai, sai hai câu 22 và 25 sai Nào cô chữa nha Câu 22 này The Suntress children are teenagers những đứa trẻ nhà Sanchez là thanh thiếu niên và câu 25. Trên and Michael have bought tickets for the tennis competition. Có nghĩa là Trên và Michael đã mua vé cho cuộc thi tennis. Nào nghe nhau. Now turn to part 4. Questions 20 to 25. Look at the six sentences for this part. Now we are ready to start. Are they? One's twelve and the other's nine. Oh, that should be okay then. What about a trip to the car museum at Bewley on another day? Oh, no. Okay, now, nghe lại này. Are they? One's twelve and the other's nine. Oh, that should be okay then. What about a trip to the car museum at Bewley on another day? Oh, no. I found that car museum so boring. I don't think any of them would like that. Well, I... Well, they must spend a day in London seeing the famous places like um, Buckingham Palace and the Tower of London. Perhaps they could go on one of those open-top buses and see everything from there. That's a great idea. Do you think the children will like that? How old are they? One's 12 and the other's 9. Được chưa? Nó hỏi là how old are they? Chúng bao nhiêu tuổi? Một đứa 12 tuổi là một đứa 9 tuổi. Được chưa? One tell, một đứa là 12 tuổi and the other is nine và đứa còn lại thì 9. Thế vậy 12 tuổi thì đúng nó là thanh thiếu niên rồi, đúng không? Thế còn 9 tuổi thì sao? Ừ, con không biết con tuổi người tính là thanh thiếu thiếu. Hả? Cũng người tính là thanh thiếu niên. Không. Oh, teenager, teen thì nó phải có đuôi teen đấy con ạ. Tính từ 11 trở lên, được chưa? 9 nó vẫn là trẻ con children nhá. Được chưa? Vậy câu 122 là B sai. Tiếp theo câu 25 này. Well, we could, but I wonder if the family like tennis. I don't know. So let's just write a list of all the things they could do, then get bummed to thing. I know. There's a big open-air pop and jazz festival in Southampton. Do you think they'd like that? That sounds better. What about taking the kids windsurfing as well? I think they might enjoy that, don't you? Fine. And what about tennis? Do you think we could still get tickets for the open tennis competition in Bull? And uh, what about tennis? Con tennis thì sao? Do you think we could still get tickets for the open tennis competition in Bournemouth? Bạn có nghĩ là chúng ta sẽ mua vé cho cái cuộc thi tennis mở rộng tại Bournemouth không? Bournemouth. There are some famous players there this year. There are some famous players there this year. Có những cái người vận động, những người gọi là sao nhỉ? Cô người chơi à? Là gì nhỉ? Người chơi tennis nổi tiếng trên thế giới ở đó. Sure we could, oh. but I wonder if the family like tennis. I'm sure we could, chúng ta có thể, nhưng mà tôi lại tự hỏi rằng gia đình tôi có thích tennis không? Được chưa? But I don't know. So let's just write a list of all the things they could do. Tôi không biết nên là hãy ghi một loạt những cái thứ mà họ có thể làm. Được chưa? Chính vì thế câu 25 là sai. Câu 25 là Trên và Michael, Michael đã mua vé cho cuộc thi. Nhưng mà không. Michael đưa ra gợi ý và Trên nói là có thể. Tuy nhiên thì cần hỏi lại gia đình để xem là gia đình có thích cái bộ môn tennis hay không. Có đã hiểu chưa? Ok. Ok, tiếp nha. Ok. À, mỗi lần làm bài nghe thì nhanh quá. Ok, hôm nay thì cô sẽ muốn cho hàng xem một cái video nói về kỹ năng nghe nhá. Đợi cô chút.
Đây là một cái video clip mà hầu hết cô cho các bạn học IELTS hay là học uh, TOEIC thì đều nghe. Nếu như bạn đang muốn cải thiện tiếng Anh của mình thì đây là một khóa học online hoàn toàn miễn phí dành cho bạn. Nào, bây giờ con sẽ bắt đầu nghe cô chia sẻ màn hình nhá. Và sau đó nói lại cho cô, đây cũng là một bài nghe của con. Nói lại vâng. cho cô là nội dung của cái video này là gì, được chưa nào? Con nhìn thấy màn hình chưa? Dạ. Ok, nghe nhá. What is the best way to improve your listening? In this video, I'm going to share with you the technique I use to improve my listening. This technique works, and I wish I had known this technique a lot sooner because it's easy to do and very effective. So let's get started. First, let's talk about why most people fail to improve their listening. Improving your listening skills takes time. It's a long-term process, but most people forget that or they just don't know. So when they practice listening, they use methods that are inconvenient, something that is not easy to do. So it's impossible for them to continue doing it for a long time. As a result, most people quit before they get any results. But how do I know this? Well, I know this because I have made the same mistake. I have tried several methods that were inconvenient, like watching the same movie twice, with subtitles first and then without subtitles. That was so boring, so I quit after the fourth movie. I also tried listening and then writing down what I heard, but that was too much work and I was too busy. So let's take this back to you. How do you make sure that you don't fail like I did? Well, if you want to succeed, the method you use must be convenient. It must be easy to do. If it's not, you will probably quit before you see an improvement. So let me share with you the most convenient way to improve your listening. It's very simple. There are only two steps that you need to take. Here's the first step. Download a lot of listening materials to your phone or MP3 player. Now, the best listening materials are the ones where people are just talking naturally. They're just having real conversations. When you use this kind of materials, you are listening to a lot of common everyday words that people use in real life. Now, don't worry. At the end of this video, I'm going to give you a resource you can go to to download this kind of materials for free. So that's the first step. The next step is very important. Do not miss this step. The next step is to listen to the materials. But here's the key. Do not do it in your free time. Instead, do it when you are already doing something else something that doesn't require much of your attention. Listen to the materials while commuting, while waiting in line, while exercising, and so on. Use those times to practice listening so that you don't have to spend extra time. Now, why do we have to do this? Well, the reason is that we want to make it convenient. When it's easy to do, you are likely to do it for a long time. And if you do it long enough, your listening skills will definitely improve. Now, let me show you something that might shock you. Let's compare this technique with watching movies, which is how many people improve their listening. If you start using this technique today, and if you do it for 30 minutes per day, one year from now, you will have listened to 10,000 950 minutes of real English conversations. That's a lot of listening. And because you're not doing it in your free time, the amount of extra time spent is zero. That's awesome. Now, what about watching movies? Well, first of all, in a movie, there isn't a conversation or a dialogue in every part, right? If you watch an action movie, for example, you might see a fight scene, an explosion, a car chase scene, and so on. So let's say that on average, 
the length of a movie is 100 minutes. 50% of those are conversations. The rest is something else. If you watch four movies a week or 208 movies a year, in one year, you will have listened to 10,400 minutes of fake English conversations. Now, here's the word part. Because each movie is 100 minutes long, this method requires you to spend as much as 20,800 minutes of your free time. That is really, really sad. Now, let's compare the two methods side by side. Now, I have a question for you. If you use this technique instead of watching movies, and you save over 20,000 minutes per year, how would you spend these 20,000 minutes? Reading English books to increase your vocabulary, practicing speaking, or something else? Leave a comment and let me know. So now you know the power of this technique. Let me repeat something important. This is a long-term process. It takes time, so please be patient. Fortunately, now you know this technique so I know that you will succeed. Okay, now it's time for me to share some listening materials with you. But first, I want to ask you a favor. It took me several days to create this video and find some materials for you. If you find this video useful, take a few seconds and share it with one English learning community. You will not only help them, but help me also. And then, just click here to get some free listening materials. Ok, con đang nghe xong chưa? Xong rồi. <cười> Nào nói cho cô những cái nội dung mà con nghe được. À, con nghe được là người bảo là chúng ta nên nghe và ngày nghe và những cái thời gian chúng ta rảnh rỗi thì chúng ta sẽ không tốn uh, một bất kỳ một thang cái thời gian rảnh nào đúng rồi đúng rồi đúng. khi mà xem cái là phim còn phim thì sao nếu mà khi đi xem phim thì chúng ta sẽ sẽ chỉ có 50% phần trăm là những cái cuộc công xây dựng còn năm phần trăm còn lại là những phân cảnh hành động đến nhau hoặc là đúng rồi à, đúng rồi cuối năm chúng ta sẽ tốn là hai mươi tám trăm để xem những cái uh, những cái bộ phim đó và và chỉ nghe được mười nghìn bốn trăm phút bốn trăm phút ok uh, ok được rồi cô nhận xem một chút này khả năng nốt taking của con rất tốt khi mà ví dụ lên đại học mà con mà con học về nghe nốt taking đợi cô một chút ổn quá được chưa nào Ok, được rồi. Nào, cái nốt, mai sau khi mà con uh, học nghe thì cô nghĩ là nốt checking của con sẽ rất tốt. Được rồi, bởi vì là con nghe được những cái ý chính và những cái số liệu khá tốt. Thứ nhất này, không nên nghe, ví dụ nghe dài một lúc, nghĩa là ví dụ kiểu nghe học, kiểu học khi mình ấy, là phải học đúng không? Là con cần học. Nhưng mà ví dụ như con luyện nghe mà con nghe cứ nghe dài 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 này, như là mình một quầy học của mình thì nó sẽ rất chán, và nó sẽ rất khó để duy trì, đúng không? Đúng không? Thay vào đó thì mình sẽ nghe trong cuộc sống hàng ngày Ví dụ như là con vừa tắm, con vừa nghe tiếng Anh Con vừa nấu cơm, con cũng vừa nghe tiếng Anh Được chưa? Đó, đấy là cách nghe Cách luyện nghe Cách để là tập phản xạ là nghe tiếng Anh Được chưa? Tiếp theo về việc xem phim thì hãy nhớ cho cô này Trong phim ấy, tất cả mọi cái tình huống Những cái lời thoại trong bộ phim nó chỉ là giả Nó đều là kịch bản dựng lên Nó không, nó không giống như đời thật Thay vì việc xem phim Mình sẽ vẫn xem phim tuy nhiên Thêm vào đó thì mình sẽ phải lưu những cái conversation là cuộc nói chuyện tự nhiên ở bên ngoài. Ví dụ, có những cái tao có những cái tệp clip, người ta nói chuyện với nhau bên ngoài, sau đó người ta ghi âm lại. Được chưa? Và mình hãy lưu tải về những cái cuộc hội thoại đó để mình nghe. Thì đấy mới là giao tiếp học ngày trong cuộc sống. Được chưa? Thì cái đấy mình mới cần học. Các con hiểu không? Vâng. Ok, được rồi. À, nghe khá tốt đấy. Được rồi. <cười> nghe khá tốt mà cô không hiểu tại sao mấy cái bài ví dụ như là bài uh, hay xa bài người ta đọc đoạn văn sau đó 
thực ra là cái bài nghe này nó cũng giống cái bài đọc đoạn văn đấy chứ nhưng mà không bài đọc bài này nó dễ hơn thế à bài đọc đoạn văn thì có vẻ sai nhiều hơn một chút ok không sao được rồi hôm nay cô sẽ cho nghỉ sớm 5 phút và những cái hôm nào mà mình uh, thiếu thời gian thì mình sẽ học thêm nhá bye bye con